。这盘棋讲解的是乘风破浪。2 0一7年的财神杯，红方是孟晨，黑方是郑维彤。开局是视角炮，对战进三卒。那么这个棋形成的是反攻马对平风马阵型。黑方进炮封车比较积极，红方呢快速出车。那么对方选择招法是炮二平，先出车。这儿红方呢进炮，那黑方走的一个炮二平七，求稳啊，也可以直接打掉。那么这样来的话，这个棋啊，红方压住黑方，黑方此时出车啊，红方就飞象。现在吃着你的车啊，对方就吃掉。吃完之后呢，这里补象准备捉炮，红方先捉炮，黑方这里认为可以交换，不料红方下出了担子炮。这样的话，对方这个炮还得逃，红方这个马要跳出去，黑方也是不敢抵挡。这二新车捉另一个马，红方通过打马的方式啊，进行一个顿挫看住。黑方的话进中卒，意思是退车要吃炮。红方的话平车先吃炮，那这儿退回一吃。正常交换的话也差不多，红方是不愿意交换，黑方就平炮过来。这儿红方正常上马，黑方的话。炮一平三啊，他将来的目的就是要有一个退车吃炮的可能性，所以红方这个棋啊，走到这儿以后，正常可以走车二进五，吃对方这个卒啊。那么实战走车二进二，他想抢先吃炮，结果黑方打了一下，这步棋等于是点空了一步啊。结果到这儿以后呀，现在牵住，黑方现在也不能急于吃炮，因为红方可以甩过来交给车啊。那么这儿的话。黑方选择是炮三平九又吃一个，所以黑方在这个过程中谋取了实惠。红方的话只好进行要对，这儿正常去对掉的话，那这棋红方呢将来还回马踩中卒，黑方是不满意的。他退回呢吃炮，就认为你个车走开了，抓你次炮。红方平炮过来，形成担子炮。这儿的话，黑方有一步炮打马，将来要得子，但是呢这个棋红方担子炮不怕，他追回狮子。黑方进行了转换，所以这样一个棋的话，正常招法可以考虑就是点车过来。你要是上马的话，我就捉你。那么你这里走的话，我将来可以补士。退车的话，我这里就卒五进一。这边拆架子啊，吃马。你上马的话，他拱掉你。将军呢，其实可以出来。这边还杀了底士，所以这个棋是不怕的。临场的话，黑方走了一步车二进二，是担心红方啊这个退车。希望呢，这里随时可以交换。那这个棋啊，走的有点保守了。红方冲兵，黑方就补士。接下来，红方平兵要捉卒，黑方顺手吃一个，红方也吃一个。那这儿正常选择上马。那红方也是先补个士啊。黑方到这里可以选择先调车过来，然后呢再推炮去打。实战的话，他先打，结果人家一冲啊，到这儿你不能吃啊，一吃他车三进套住你了。所以刚才先掉车，就是可以呢，防止对方下兵啊，就可以踩到他。现在呢，不敢踩方，只能走车二进二，先捉马，试图把马赶走之后再去吃。结果呢，这个棋啊，红方突然把象给拱了，黑方也就硬着头皮吃啊。这儿的话，平炮打着闷攻啊，象掉的话一吃，白丢两个象，将来马还要丢，所以对方不甘心落势。这样的话，红方打象将军啊，对方补士。这儿的话，炮三平二，准备点将啊，然后呢，强行抽子。如果你跟炮的话，就炮二平四，炮进单杀，破势啊，太厉害。所以黑方就想上马，想把这个兵消掉。红方将军啊，这儿正常落势。那现在这个棋的话，眼看要吃兵，将来你一将啊，他可以上将去保，因为这个是马位啊，你将不死，而且还有车，必要时可以对。所以这个棋的话，那这个兵不能白丢呀。这儿的话，他走了一个后兵进一，那么现在就给你吃，看你敢不敢吃。这个时候看似好像吃兵抽马抽不到，但是他可以抽车，所以话这个棋啊，那还是不敢吃啊。到这儿先平过来再说，因为红方拱兵是要变马腿吃车，所以这个棋啊，你得赶快跟住，跟住之后就可以踩兵了。那红方这个兵就让开，准备兵四进一绝杀，黑方只好退车苦守啊。这儿的话。你不能冲，冲了白吃了啊！因为你抽将，他可以上退炮的话，他有一步回马踩车啊，是交换。所以红方先把这个马赶走之后，让你没办法换车，再用下冲杀你。黑方一看这架势不敢动了，只好上将。红方的话顺手就把他地方吃掉。那对方正常也是打，现在形成车炮对车炮兵
。这里红方不但多兵，而且呢还多打象，所以黑方缺象特别难下。他选择的招法就是退回，先一将啊。这儿的话意思就是你吃一个，我吃一个。关键是这个棋啊，它不光是对炮的问题啊，你这一吃之后，它中间将一军，然后呢杀一将啊，一个顿挫，兵四平五就绝杀了。所以眼看有杀招，对方只好先撤回啊，然后这里就将军。对方也就出，现在这个棋呢，它就平七啊，这儿你如果平兵的话，它可能吃掉你给你换，所以呢，可能赢不到啊。先甩车的话是点烟叫杀，对方不能进啊，进的话就抽你车，那么对方就先逃一下，把车给逃开啊，然后再进，这样的话这个棋啊，你兵也进不来，点将还可以推炮，那么这儿还吃你炮，你要是将军换的话，那这棋赢不到。现在红方走的招法是点将。对方啊，退一步，红方呢先把炮逃开，破你个士啊，炮对平九再威胁你，或者是攻一将吃你炮，那黑方也没办法，他退回吧。到这以后呢，如果拱一将，简单可以得子啊。这儿的话，他选择居七退一，意思是将军抽车，那么对方就下，这儿炮就平八，将来你下去，他兵往下一冲，你也受不了呀。虽然说你牵住他，他点两将就跑了，黑方到这里没办法，甩开啊。这儿的话，你点一将可以，点两将不行。红方他不能下，但他可以平，平过来之后点将就杀。黑方这个棋还不敢甩炮过来啊，他选择是出老将。这儿的话，这个棋啊，红方现在推炮回来，继续呢点将出车。黑方没有办法，选择是车八进一，那红方就平兵追杀。如果你再进的话，这兵六进一就杀齐了。所以对方先打了一将啊，这儿意思就在于，将来有一个炮五推一，顽强作战。但是红方居七进一，这边附有一个拱兵叫杀，对方你走炮就点死，不走炮就平死或者拱死，对方顽强的走了一步平车跟兵，但是呢红方还可以平车将军，到这儿郑维同只好认输，那么孟城获胜。这盘棋讲解是七屯山河， 2 0 1 7年的财神杯，红方是王天一，黑方是孟城，这是双方的一盘精彩对局，开局是飞象对战视角炮，形成的是平风马对战反攻马阵型。这儿红方采取了出车啊，非常积极。黑方的话也是补象，找机会呢补士出车。红方这时候抢先下出炮八进二，准备呢上马打车啊，这样的话就把两边子力有机的结合了起来。那么黑方过来就是要吃马，红方上马之后准备呢兵三进一。从这个局部来看的话，那红方这个棋效率更高一点，要威胁黑方了，所以黑方呢抢先捉一下。然后呢，这个棋补士，一旦黑方能把这个车拿出来，就可以抗衡。红方抢先出车不让，黑方也先对你一个再说。双方到这儿进行了交换，现在红方持有先手啊，就往下点。为什么要点呢？因为这个棋人家可能会走一个金炮打马，那么你这个马再退的话，他这边呀可能就牵住你了。所以呢，他要先点炮下去，将来你再打，我就退回。那么这里还有兵三金啊，踩这车。危险，所以黑方到这里啊，他走了一步推炮，这招棋就是要平炮打马，孟城走的非常稳健。到这儿，红方这个棋暂时也没什么棋好走啊，就进了一步车，什么意思呢？他是准备走炮八进二，又怕对方上马，所以准备调车过来吃马。那现在对方一打，这儿一上啊，黑方这个闪开之后，他的意图在于有一招上马杀着你的底士，你得补士。等你补士的话，他马六进四切进来，你马一退的话，他这个车就可以横扫千军了。所以这个棋很厉害，红方不愿意让对方上啊，黑方这有点规则。那红方这个棋也只能看住了。黑方上马之后，就还原到我们所说的车二平六的变化，捉一下。那现在这个棋啊，对方他选择是先打一个再说，这里的话有吃，吃完之后继续还是吃马，黑方临场退局看马。这是一步比较坏的招法啊！这个棋正常应该是踩进来的，踩这个棋啊，就是让你去牵制啊，它有一步平车的手段，将来附有一个踩兵啊，将军脱身，所以你现在炮不能走呀，炮一走就会损失一个兵，那么车吃的话，人家吃个炮没棋，所以话他可能会上马，上马就是骗对方啊，你车吃炮，我这个马就踩马卧槽去了，哎，这样的话黑方还不能急于吃炮。他先来一招进炮打车，然后跟你做一个交换将军，你这里正常得选择一个补士啊，然后他再吃掉你。通过这么一个交换走下去的话
，黑方是可以抗衡的。那么到这以后，黑方呢没这么选择，而是直接退回看住了。这样的话，红方就顺手牵羊又吃一个，将来还要推炮啊，牵制你底线出奇。黑方他只能先打车啊，因为你不能走马，走马下底炮了。这样的话，这个棋红方先甩车，目的是我先下底车再下炮，那对方就退车吃炮抢先手。这儿退回之后呢，过来拦。红方这个棋选择进车，通过兵种好欺负对方。黑方的话就退一步不肯。这儿红方选择是炮二平九。接下来黑方走的是炮四平八。这儿的话红方就冲兵过去。现在对方的马又是攻，他选择的是上马。然后呢，对方再冲的话，这里走了个卧薪马，这路棋啊，确实是风险很大。红方退一步之后啊，这个兵都给你了，不要了。他是要走一个炮打中卒，把卧薪马扣住，太厉害了。黑方选择卒五进一，这步棋呢似乎可以考虑啊对车，但是对完之后，红方也是多兵之势啊，将来有利。那他临场没有对，选择卒五进一，结果被红方偷袭一下，这里吃着马。对方上马想卧槽，那红方顺势就放中炮，这边呢打着车啊，将军可以吃你，那你现在顾不上进车吃炮，所以对方先走车一平四，找机会盯着炮卧槽一将啊，这边有个偷袭，但是红方这边又下二线有炮啊，也不怕，他先补士就不让你有这个机会，到这你牵住也没用呀，对方长车过来，试图呢进行一个腰对啊，但是这个棋呢恐怕来不及。啊，红方呢选择是兵七进一，这个棋啊，黑方想对又不敢对，因为这个棋他担心啊，这边呢有一个平炮的手段，很有意思。这儿的话，这个棋啊，你要是先吃车将死，你为了吃车，你肯定要跳一将，那么他打掉你。当你吃车的时候呢，吃掉你照样多吃，但是不吃的话，一炮打死啊，这个棋太狠啊，所以呢，车四平六他走不出来。选择退车啊，这也是跟住对方。那红方这个棋呢，选择是出帅啊，这儿的话对方只有推炮看底线了。红方你拱兵当然可以啊，上马的话有点骗招的味道，就是继续欺骗你，吃掉之后平炮杀你，你将军的话就对掉你，一想踩炮还来不及，这底线一下就闷死了。所以没有办法情况下，对方就先退回，想去吃掉这个炮啊，解围。红方就变着马腿不让。那接下来这个棋呢？选择招法是炮八进五，这招棋是不甘心坐以待毙啊，他要走一个平炮打车，因为红方兵三进兵三进兵三平四，下一步就杀棋了，所以他要抢先打死车啊。这儿的话，这个棋红方是车四进二砍进去啊，那么你这里打，我这边就可以踩中象，其实马四进三也可以啊，踩中象之后意思是双将杀棋，这儿的话对方也就吃。吃完之后呢，这里顺手杀回，他是附有一个杀底士啊，那对方这个棋赶快上，接下来这棋呢马五进三一将，对方上来，这边有马将不到，怎么办呢？兵三平四，此招一出呀，对方就认输了，为什么呢？因为正常招法你到这儿也只能啊马五退四，因为马五退六这拱一下就拱死了，那这儿你一退之后呀，他这个棋这边呢先过一个兵，看你怎么走。啊，进卒的话，他这边进去再吃一步，下一步硬把你中卒吃掉，所以这里啊，多兵之势要围城，对方依然是抵挡不住，只能认输。那么王天一获胜